parte de la difusión de un estilo de vida consciente. Muy bien, queridos ensalados, aquí estamos nuevamente ¿eh? en esta nochecita que nos tiene aquí, en el cumple de la radio, en una nueva radio cena que te digo que eh, está para chuparse los dedos, ¿eh? impresionante. Hoy, mira, te tiramos una entradita de crackers sin gluten, tres tipos de salsa, cherry, brote, cebollas curadas, imperdible, realmente te transporta a otro lugar, ¿eh? este, Steffi de Shiva Cocina tiene un don, y ella lo sabe, ¿eh? es de transportarte a otro lugar con sabores tradicionales, pero sin lácteos, sin harina, eh, sin gluten, realmente, no digo sin harina, sin gluten, eh, impresionante, ¿eh? se los recomendamos altamente, y bueno, este... Es un placer para nosotros, también recién estábamos un poco tratando de recordar eh, tiempos, en eh, cuál este, había sido una de las notas de, que en su momento le hice al mago vegano, eh, que haya visitado este, este espacio, hoy reformado, no sé si lo ha visto, sí. y este, recordaba recién también eh, eh, cuando vi en el diario Clarín, ¡Gartín! Eh, al señor Adibocio en su momento con la gratiferia, hemos coincidido en eventos también, eh, hablábamos fuera de aire con el mago vegano también de las acciones de esta semana que han puesto en, eh, en boca de un montón de, de periodistas, de medios, de especialistas, de pseudo especialistas, de debates y demás sobre el veganismo, sobre la manera de, de, de ciertos activismo, activismos. Y hablaba con el mago, con el mago que es eh, anarco por naturaleza, sería, ¿no? Este, hardcore, ¿cómo? Sí, eh, todo. Una corriente ahí. Eh, que lo lleva a vivir, en cual, usted puede vivir en cualquier lado, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar del mundo, en, en el desierto, ¿se imagina viviendo en el desierto, frigañando lagartijas? No. <risa> ¡No! Frigañando así. ¿La vaca aurora? Oh, 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 la vaca aurora, los Gracias por la vida. Está ahí la vaca aurora, qué, qué bárbaro, el mago vegano que nos acompaña. Gracias por estar acá, don Mago. Gracias que, por tanto. Eh, también, eh, bueno... Eh, ocho años. Ocho años, eh, qué bárbaro, qué bárbaro, ocho años. Ya tenemos 43. 12 de gratiferia. 12 de gratiferia. ¿Cómo nace la gratiferia, Mago? ¿Te acordás dónde, sí. dónde nace y cuál fue la semilla de la gratiferia? En la casa de Ariel. Ariel dijo, o sea, ese año se había mudado tres veces y tenía cajas que ni siquiera había abierto. Dijo, como, hay cosas que ni voy a usar, ¿para qué las tengo? O sea, me voy a seguir mudando y voy a seguir llevando cajas cerradas al vacío, ¿para qué? Entonces dijo, voy a hacer una feria, pero una feria gratis. Y ahí le dijo, empezó a jugar, que a él le gusta, ¿viste? Jugar con las palabras. Y le puso gratiferia. Le gusta jugar con las palabras. Sí, sí. <risa> es verdad. <risa> le puso gratiferia. Y las primeras, bueno, las primeras cuatro fueron en casa cerrada, o sea, desde el veganismo, desde el friganismo, desde entender, o sea, que había que dar un paso más, desde entender que 
eh, ropa fabricada para 60 humanidades, de entender que por día solo en Argentina se tiran 25 toneladas diarias de comida en buen estado. También, ¿no? Cuando hablamos sí. del hambre en el mundo, porque el hambre en el mundo no llega, ¿no? A producir claro. y producir más es el discurso. Exacto, Ese eso. es el discurso. Eh, ustedes veganos, o sea, es caro ser vegano. Y por ustedes, si no piensan en tantos niños que se están muriendo. Sí, obvio, obvio. Obvio que pensamos, por eso nos hacemos veganos. O sea, se piensan que solo por los animales, animales humanos, animales no humanos, o sea, impacto planetario, todo, todo, sí, todo. Sí, ojo todo. que eh, yo creo también que, obviamente, que, digamos, el, el, el veganismo eh, tiene una cuestión ambiental también de fondo. Sí. Eh, pero también se puede ser vegano y comer chatarra empaquetado, digo, eh, no necesariamente una cosa te lleva a la otra, ¿no? O sea, tiene que ver más con una filosofía también para mí, más allá del veganismo, de decir, che, ¿qué discurso nos estamos comiendo? La vivienda, falta la vivienda cuando hay miles y miles y miles y miles y miles y miles de departamentos y edificios vacíos en sí, muchas sí, partes sí. del mundo, digo. Hay, también... una, hay una encuesta hecha y le podían dar siete casas a cada una de las personas en situación de calle. Es así. Y bueno, y volviendo al problema luego, de repartir, jamás vegano acá que tenemos. <risa> la idea es, o sea, en algún momento tenés que hacer el clic. O sea, sos ecologista y no sos vegan. O sea, en algún momento tenés que hacer ese paso porque decís, ah, mira iban por el mismo lugar. Y viceversa, si sos vegan, o sea... En, sentís que hay contradicción entre, entre un ecologista, por ejemplo, y no su vegano, manera de alimentarse. Claro, o... sí, 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 totalmente. Totalmente, y niegan que el efecto invernadero de los gases, o sea, tienen, tengan que ver con el metano de las vacas, o sea, lo niegan, pero es un ego. Y del otro lado, o sea, veganos que hasta el día de hoy, o sea, niegan, o sea, que, que, que la ecología, o sea, pero es el hábitat donde vivís vos, donde viven los animales, o sea como cuando decís comer chatarra, todo bien para un primer hay, momento, pero... Hay un, hay un chip también, un, un saludo a Oveano, la vaca Aurora, a la hermana 27345, que en este momento está viajando hacia, hacia no sé sabe dónde. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué bárbaro. comunicado, ¿viste? No, no, está bien, está este, bien. Eh, me sacó, la vaca Aurora me sacó, me sacó de eje. Eh, de la ecología y el veganismo. De la ecología, el, el veganismo y, y discursos que por ahí eh, entran en contradicción con, con un mundo que en realidad eh, claro, nos venden sin que nos demos cuenta muchas veces, ¿no? Porque es un chip que, digamos, cómo venden la industria de la carne, de la alimentación en general, ¿no? Eh, desde, no sé, una granjita feliz hasta la humanización de, 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 de los animales o de lo que sea, ¿no? Pero digo, sí, sí, sí. eso va calando. También en un médico que te, re, te receta tal pastilla o tal vacuna. O, yo no sé si hay una verdadera eh, mirada interior acerca de lo que uno hace en un laburo que tal vez se hace rutina, cansadora, ¿no? Eh, y un montón de otras cuestiones. Seguro, 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 seguro. Y pensaba un poco este del tema de, vos hablas con alguien, y por ahí, a ver, vamos a plantear como varios escenarios. Ponele a alguien que al principio tenga como una reticencia. No, porque, ah, que, que viene con toda su ideología. Usted es lo vegano. <ríe> claro, a tirarla. Y después terminan diciendo, bueno, pero yo igual no como mucha carne, yo como poca, por ahí una vez por semana, o sea, y del otro lado también el ecologismo, la gente que te dice, no, bueno, pero yo lo entiendo, si yo separo la basura, o sea, como, está bien, es mejor que nada, obviamente, pero es, che, a ver, puede ser solo ecologista? Sí, todo bien, puedes dar un paso adelante? Obvio, puede ser solo vegan? Sí, puedes dar un paso adelante? También, a eso voy. O sea, siempre lo que hagas, buenísimo que des un paso y que empieces a pensar, pero no te quedes ahí. Lo que pasa es que eh, es difícil, digamos, recién este, decíamos, ¿no? Diez años, eh, 25 años que este, cuando ni siquiera estaba el término veganismo, ¿no? Claro, que vos claro, por claro. ahí estabas este, con, con, con ideas de, de, de otra cosa, por lo menos de sí, lo que sí, te ofrecía sí. ¿no? la, sí. la, la media en la, en la sociedad. El tema es eh, llegar a un punto de conciencia eh, en ciertos ámbitos que muchas veces están minados de opiniones de gente cercana que te hace dudar, eh, grupos de pertenencia en colegios o en lugares que te hacen eh, de, de decir, eh, pero para, como, ¿no? Digo, eh, eh, cada vez más gente por ahí se va animando, y después también el, el, esa propia mirada sobre el cuerpo de uno, ¿no? Porque muchas veces te puede pasar decir, che, no sé si te ha pasado a vos o era digamos, previamente eh, eras una persona que comía de, 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 de todo, omnívoro, de, sí, 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 si te ha pasado de recordar y decir, sí, me comería un bife de chorizo, en la mente, no decir, en el olor, en... 
No. Y, pero lo que digo es, te puede pasar el pensamiento y dejarlo pasar, o decir, che, no, eso no, no me no, interesa. No. O, ¿qué pasa con la gente que porque hay? Una pizza, visto, ponerle sí. No, oh, claro. Sí, <risa> Yo seguro. paso vuelo, ¿viste? O factura, eso, paso vuelo y sí, y me sí, mata. Eso. Está, seguro. Pero no, animales no, animales no. A lo que voy es... Eh, ni siquiera imitarlos, ¿eh? De ir, ponerle a la reverde, o sea, de, de imitarlo. Ni siquiera de imitarlo. O sea, una vez me acuerdo que hice años luz, o sea, empanadas de soja texturizada, o sea, como para que mi familia, o sea, que se lo que... Y yo cuando la, la, la pruebo, o sea, me nació algo en algún lugar del cerebro que dije, loco, o sea, yo hace, hace 15 años que no como animales, ¿dónde tengo guardado esto? Que la pruebo y siento la misma textura, el mismo gusto, o sea, no... Y me dio asco. Claro. O sea, y eso que era, nada, soja texturizada... Lo que no pasa que, bueno, que eh, a ver, yo no, no, no soy vegano... Eh, precisamente los quesos, cosas que, bueno, yo, uno sabe, sé, eh, he visto miles de videos sí, sí, y aún sí. así hay veces que muy cada tanto, eh, sí, trato de UTT eh, y en pequeñas proporciones a lo que lo hacía por ahí antes. Mm, lo sí. que digo, tuve una etapa inicial donde es que quise implementar en mí el veganismo sí, sí, sí. Eh, y, y no pude. Puede ser. O sea, eh, en relación a estas cuestiones, ¿no? Y, y, y con la ropa y otras cuestiones que, que abarcan el veganismo, digamos, un abanico muy grande que uno tiene que estar preparado para eso y que no es, de, no es sencillo. O sea, vos por ahí, para la gente puede decir, sí, la verdad que a mí me, me resulta fácil o, o, o demás, pero porque ya lo, lo, lo internalizaste, lo naturalizaste, sí, 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 pero sí. digo, uno tiene grupos de gente que, con los que se tiene que abrir o convivir. ¿Cómo, cómo es? Eh, vos tenés amigo Carnaca y está todo bien... O tu grupo, tu círculo... Eh. Sí, pero no salgo a comer. Opa, ¿llegó algo? A ¿Llegó ver. algo? Epa, ¿cómo le va, señorita Ro? ¿Todo bien? Por, ¿Mira? por favor, Ro. Pase. ¿Cómo se...? Está, está resplandeciente la señorita Ro. ¡Qué bárbaro! Impresionante, ¿eh? Cómo se ha venido. ¿Y qué más está acá? ¿Cuánto lo conoce el mago usted hace muchos años? ¿Cómo le va? Está... Todo, bueno, Qué bárbaro, ¿no? Atienda tranquila, Yo señorita Ro. Soy multifunción. Bien, no, no, bien. Como bien. la del piso. Me parece. No, multifunción. <risa> Cartucho de recarga, digamos. Ahí va. Pero se ha venido muy bien, ¿eh? A los japoneses me gusta. Tambate Kudasai. Qué bárbaro. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo está disfrutando la gente en la Radio Cena? Sí, la gente está. Está disfrutando tranquila, los está viendo usted porque también está como ah, mirá, observando. observando. Ustedes son parte de, de todo. No, no sé si usted dígame si quiere que bajemos la música y, y que pongamos la charla al aire, pero usted manéjemelo. La, ¿eh? la música está impecable. Bien, está es, espectacular. La gente la disfrutando quiere, com decir que no, ¿viste? <risa> quiere comer algo usted, señor eh, mago vegano. ¿Qué va a comer? Y podemos piquetear bueno, algo acá. ¿Por qué no? Por favor. ¿Qué, te, ¿Qué tenemos? ¿Qué te tenemos y ya de lo que haya más postre, igual, ah ya estamos por el una pica de algo que haya sobrado. una frigañe frigañe algo frigañemos claro, algo me gusta me hace acordar a cuando hace años hice como con Delfo Vegan hicimos un video <risa> <risa> este está bueno lo pueden ver ustedes en YouTube <risa> con de sí. todo, en ese de todo. Orden. hoy hoy vale todo señorita Ro qué lindo Área Gastronom, ah, de sí, cobranzas, sí, perfecto. Es que es que... Nosotros hacemos arte y ustedes bien. hacen magia. Muchas gracias, <risa> querida Ro. Bueno, bien, Qué bárbaro. Bien, bien. Bueno, eh, Radio Cena en vivo, eh, la gente que Primero se va conectando. Vivo. Hola, eh, Seba Ensalado, dice María Marial Ostrowski. Le damos un eh, fraternal, entre tanto, vamos, me estoy mareando. Un fraternal abrazo. Eh. Pensala también en feminismo, veganismo, como proclama Bandana Shiva con el ecofeminismo, la tierra como primera madre de todos, hoy día de la pacha. Claro, ¿no? justo hoy, Las sí, sí. hembras no humanas como vidas a respetar también. Sí, eh, obvio, obvio. Seguro. También no hay un clic en eso, sí, 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 sí. O sea, claramente no hay un clic en eso, o sea, creo que va, va todo de la mano, o sea, es el mismo norte. 
Veo, yo, veo, yo veo las compañeras, o sea... Eh, es que no nos vemos no, como no hay... una unidad, por eso tanto sismo, capaz, ¿no? Sí, o sea, sí. eh, pero para... Eh, sí, sí, el término humanismo tal vez se hiciera... Ten... No. Claro, sí, Digo, sí, sí, sí. Yo eh... veo, veo las compañeras que llevan los carteles que dicen, o sea, eh, sin veganismo, o sea, no hay feminismo. O sea, porque si no hay un, hay un especismo, otro mismo más. <risa> es que esto Entonces, me empezó a pasar con el... O sea, en un momento me enojé. Yo, conmigo, diga, ¿qué, ¿qué onda? ¿Qué, me, ¿Qué está pasando con esto? Estoy como eh, metido en una, en una trampa, en, no, por el, no por el veganismo en sí, sino por el ismo, ¿no? Esto de pertenecer a un ismo. Nos sí. hace pertenecer a un grupo específico. Sí. Eh, habría que eliminar, opa. Mirá qué rápido. ¿eh? ¿Qué es un ¡Qué bárbaro! Acá es mentira, esto Impresionante. es... Impresionante. Yo, ¿no? yo le voy a friganear un poco el tandori este, qué, qué impresionante, ¿eh? Ahí, ahí, grande. No, mirá lo que es este plato, bueno, eh, impresionante. Mirá, un huevo frito, bien. ¿eh? Como bueno, un huevo frito le trajeron, no, <risa> Mire ese tandori, coma tranquilo usted, no, no, los magos, por favor. Eh. Eh, entonces, yo también en ese sentido me puse vegano primitivista. ¿Qué sería? Claro. ¿Viste? Y un día lo busco, digo, a ver si existe, y no, no existía. Lo googleé, qué sé yo, o sea, no existía. Dije, me gustaba el primitivismo, pero bueno, el primitivista, o sea, como la dieta palio, o sea, come animales, qué sé yo, pero bueno, soy vegano primitivista, obviamente. Que claro. es un poco el frigano, o sea, eh, cuando Ariel dice que se le ocurre esto, dice el zorzal, cualquier animal, o sea, vos terminaste de comer, viene y come lo que quedó, las miguitas, dice, nos está friganeando a nosotros, o sea, porque, ¿entendés? O sea, entonces, claro. o sea, Cualquier animal en su hábitat natural es frigano. Vos lo ves como... Uy, chic. Eh, o ves como, no sé, los, los monitos van y tú te roban la cartera. O sea que nosotros te tenemos el de robar. Claro. En la India decían que la vaca te paquetea. Me decía un amigo, te paquetea ¿viste? Lo, lo, lo que va quedando ahí. Las... Claro, bueno, por eso digo. O sea, ahí es su naturaleza. O sea, hoy veo mucha gente como que se enoja con el perro, con el gato, con qué sé yo, con el mono mismo. O sea, eh, cuidado que te roban. O sea, ponen en lugares así especistas, ¿viste? O sea, donde vas a recorrer y están los esos animales y qué sé yo, o sea... Y... Salvo en el parque de Iguazú, que vos tenés un cartel de... Sí. No, eh, de... O sea, que, que están muerden, con, ¿no? con diabetes. Los, ah, uf. No, no me acuerdo cómo se llaman estos animales tan característicos de, de esa zona, sí, sí, que sí, de sí, tanto sí. comer la comida del parque nacional, Iguazú, están, sí, 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 muchos sí, están claro. obesos, que no pueden caminar, sí, eh, sí, problemas sí. Este, serios de... De sí, salud, por ahí celíacos. Sí, no, no, celíacos, tenés de todo, tenés diabéticos, diabéticos o sea, hipertensos. Este, y hay un cartel que dice, por favor, no le dé de comer, no me acuerdo ahora, no son neurones o parecidos. Parecido, pruebe, sí, pruebe. sí, 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 en vivo. Tengo este, que hacerlo, in pero, live. Claro. Mire, Luis María de Lupi se unió y le mandamos un abrazo enorme a Don Luis María de Lupi, que hace este poquito nomás ha presentado eh, el libro Elegí sentirte bien. Y, y la verdad que me quedé reflexionando mucho en, en ese nombre, ¿no? Elegí sentirte bien. Es una elección de uno este, que a veces eh, cae en las trampas de la mente, en las trampas del deseo, en la trampa de la materia, que tiene que ver con todo, ¿no? Eh, y tenés al, al, al discurso carnaca común que te dice, ¡eh, loco, pero a mí dame comida, a mí no! Bueno, vos podés comer un plato riquísimo eh, vegano o un plato horrible vegano, o al revés. Sí, sí, Digamos, sí. eso es cuestión dice, de... no, muy caro, no sé qué. Sí, obvio. Si ¿Cómo vas, está el tandori? Si vas, ¿no? Esto es un lujo, gusto ¿no? ahumado ahí. Que sí, sí, hay un ahumadito de fondo. A viejos tiempos. Impresionante. Puedes ir a un restaurante y pagar un vino, o sea, mil dólares, o sea, que, que la comida sea cara, o sea, no. Si vas al mismo lugar, al mismo supermercado, y elegís, o sea, todo lo vegetal contra lo cárnico contra la proteína animal, o sea, va a ganar en precio más barato. Es así, o sea, es, eso es obvio. Sí, sí, uno dec decide también, este, bueno, vos lo ves, eh, vos laburás este, también eh, vendiendo bolsones de, de, de frutas, verduras, eh, vos sabés que sí, sí, eh, sí. de lo orgánico, lo agroecológico, eh, se puede comprar hasta 3, 4, 5 veces más caro un mismo producto, una misma fruta. Sí, una obvio, misma. Entonces, obvio, obvio. Bueno, uno decide un poco eh, qué creatividad le pone a lo que quiere hacer, eh, a la manera de consumir, al confort que uno decide tener. Porque todo es, eh, va pa por ese camino, al barrio donde uno vive. Sí, ¿verdad? seguro. Lo que pasa es que, bueno, estás comprando salud, que eso no se paga, es impagable. O sea, después si tenés que pagar eh, remedios, o sea, o pagarlo con salud, es terrible. 
Y la idea, bueno, es eso, juntarse, hacer compras comunitarias, a comprarse, no sé, entre tres, cuatro familias, en, en una misma cuadra, a comprarse, qué sé yo, por cajones, o a cultivar, o a lo que sea, o a compartir, qué sé yo, no sé, o sea... Bueno, el señor este, eh, Aribocio sí. ha abierto ahora un espacio eh, que hace mucho 33, tiempo, lo tenía en la cabeza, sí, digamos. 33 ya. pesos, lo arrancó con 33 pesos el kilo de banana orgánica. Impresionante, o sin sea, envase. En un... Palermo. Impresionante. ¿Existe 33 pesos? No, y Toda, siempre 40, digo, lo, 50, 60. lo quiero ir a visitar porque... Sí, fui varias veces. Este... A dos cuadras de pizza vegana. Mirá. A dos cuadras de Shiva. ¿Está sobre Gorriti? Eh, sobre Fitzroy. 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 Fitzroy, creo que algo de 900. 3.900. Mirá. O sea que está cerca del mercado Bonplan, por ahí, por esa 1900, zona. 1900, 1900, si no me equivoco. Sí, 1906... 1900, él y 2100, eh, pizza vegana en frente de estilo Beggy. Sí, ah, mira, se metió en la zona de influencia. Claro, Qué sí, bárbaro, influencia. señor Bocio. Influencer se ha puesto. Eh, no, usted entre el Altandori. Eh, yo voy a ir también con algunos saludos de la gente. Eh, tal cual, en el veganismo es eh, justicia, juaticia. Nos importa la vida de todos, sin distinguir el sexo, la edad, raza, todos ellos pueden ser víctimas, go vegan, dicen. Bueno, me hace acordar eh, este hecho, puede cerrar ahí, don Mago, eh, un toquecito, mientras le gusta el tandori, ahí va. Eh, al señor Hernán Salata, cuando hace años, el miembro de la Revolución de la Cuchara en ese momento, se fue, estaba viendo la tele, yo veo, puc, le meten un rebencazo, se había ido a la fiesta del caballo, a, también una acción similar, a meterse con pancartas y... A lo que voy es un gaucho. Sí. No sé qué tipo de gaucho vendrá en la rural, pero... Ni siquiera se... Lo, vi, estuve viendo todos los videos hasta las 7 de la mañana ayer. Y otro nombre se ponen. Lo que sea, Algo digo, como... la mentalidad que tiene una persona que está en una... De las exposiciones más tradicionales que hay, tradicionales en el sentido la, sí, más amplio sí, de la sí, palabra, sí, obvio, obvio. Eh, ¿qué, ¿qué entendimiento puede haber en un marco así? Digo, ¿Cómo ves vos esa acción? A, y es muy difícil, es como que no se vayas a... Um, a la iglesia, en el medio de la iglesia. Sí, y, o a los y, musulmanes claro. a decirle que... A hablarle de la equidad entre el hombre y la mujer, o sea... Por eso digo, tienen, tienen y hablamos con el mago fuera de aire, tienen... Eh, un potencial positivo estas cuestiones, ¿desde qué lugar hablan todos los medios estas cuestiones? ¿En qué lugar ponen al veganismo, en todo caso, eh, los Mirá, grandes medios de comunicación, las grandes opinólogos y demás? ¿Cómo, ¿cómo lo ves esto? por lo menos 10 programas de televisión y todos eh, los, las, les, activistas, o sea, coinciden en que ya están cansados de, de porque le dicen, ¿y por qué no las haces en la puerta repartiendo folletos como en cualquier lado que yo? Ya lo hicieron, ya lo hicimos, o sea, me, me incluyo, yo voy, a este, yo voy a ir este fin de semana a concientizar. Eh, decidieron hacerlo de esta forma, eh, puedo compartirlo, ¿no? Como te decía. Pero fuiste o sea, de, de, esa, de, de, esa, de, de generar ese tipo de acciones en, a lo largo de estos 25 años, 25 mm -hmm. años, es decir, vamos y... No. Generemos, no sé. No, siempre en la puerta. Puerta, eh, claro. En la puerta. Siempre en la puerta. O sea, mi idea es que no entres. Lo que pasa es que es difícil, pero bueno, mi idea. Hablando del pony, del flaco que, que tenía la concesión de los ponis en la puerta del zoo, eh, en un momento yo me cansé de hablar con el flaco. O sea, he hablado horas. ¿Sí? O sea, me cansé de hablar con el flaco de buena manera, de mala manera, de la manera que se te ocurra. O sea, porque. Después de 10 años, o sea, como que, no te digo que te haces amigo, no, no le iba a pedir el teléfono para salir el fin de semana, pero como que empezamos a hablar de otras cosas. No te digo que lo entiendo, o sea, claro. el, el chabón ciego de un ojo, eh, analfabeto, o sea, me daba como todas las explicaciones, me decía, negro, yo un trabajo no consigo, no sé qué, y yo tratando, pero hasta, de, o sea, con, 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 con los compañeros, o sea, diciendo, no sé, busquémosle un trabajo, qué sé yo, o sea, Digo, como que al, al principio estás súper enojado, o sea, hasta hubo piñas una vez, o sea, con, con, con ellos, ¿no? O sea, y después como... bueno hubo piñas para... con el tipo que llevaba el pony. Claro, sí, 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 sí pero, pero porque es su laburo, porque alimenta a la familia de eso. Entonces, o sea, nos ponemos a hablar porque decimos, o sea, eh, con la violencia no lo vamos a sacar, 
Con la legalidad tampoco, porque es, es legal que estén acá. Sí, lavándole la cabeza tampoco. Permiso, Entonces, ¿lo puedo probar? Y bañar el tandor y a ver cómo está. Por favor. Entonces la idea era, o no sea, este de <ríe> ¿por, ¿por qué lado vamos? ¿Entendés? O sea, ¿vamos por la solidaridad? O sea, buscarle un laburo así deja de esto. Y él contaba, uno de sus hermanos eran como tres, todos trabajaban. Dice, o sea, vino un día como re contento a decirme, ¿sabes que consiguió laburo? De, va a manejar un colectivo, va a dejar este laburo. Buenísimo. Es más, le buscamos, nosotros le buscamos, porque él no sabía, le buscamos, eh, o sea, un caballo de fibra de vidrio. El chabón compró un caballo de fibra de vidrio, <risa> sí. Un caballo. Y, claro, para, que, para la seguir foto, con la fotito. Y bueno. claro, Neri. Está bien. Y le puso... <risa> Pero, o Pará, sea, pero ¿cómo que le comp ¿Quién le compró un caballo de fibra de vidrio? El o sea, tipo le, vino. le buscamos para un caballo de fibra. Claro, no. claro, porque el chabón, yo te digo, analfabeto, ciego, un ojo. Claro, o sea, claro, tenía un marco, sí. ¿Entendés? Sí, tenía sí. un marco, o sea, que no lo contrataba a ningún lado. O sea, ojo, no estoy justificando para nada lo que está haciendo, sino entendiendo por dónde ir. Porque siempre tenés que entender por dónde ir. O sea, a las piñas no, o agresivo no. Por la legalidad tampoco, porque era legal. O sea, no, no había forma, no había forma. Entonces, o sea... Eh, le buscamos que cambie de laburo, y después le buscamos eso, y el chabón lo compró, y me decía, no se sube nadie. O sea, como que la gente, entonces, no, claro. apuntamos, apuntamos a la gente. Claro. Apuntamos a que, yo, el, a sí, que sí. la gente no se suba. Yo, yo le dije, mira yo como ya no tengo más nada que hacer, yo lo que voy a hacer es que, o sea, apuntar a que la gente no se suba. Entonces vos vas a cambiar de laburo sí o sí. Está bien. Está bien. Y esa es la idea también, o sea, que la gente no entra al zoológico, nosotros decimos que mucha gente no entra al zoológico. Después... Hicieron que gente no entra sí, al zoológico. Sí, 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 mucha gente. Haciendo mucha los famosos gente. abrazos o... Hablando, hablando con la gente. Hablando. Hablando con la gente. O gente que entró, que entendió, que bueno, vengo, no sé qué. Cuando salió dijo, loco, esto es un desastre, no voy a volver nunca más. O no entraba, o entraba por última vez. No, es que verdaderamente, si uno, es si uno tiene recuerdo de los zoológicos, son una tristeza. más, O sea, son una tristeza. Porque y los lo ves. circo con animales... Ya no, ya abolidos en todo el mundo. En todo el queda... mundo no, ojalá. Acá en Argentina sí, 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 lo logramos hace un montón. Sí, con a María Olio, o sea, de, de, de No, anima. y fíjate cuánto más virtuosismo hay en, no sé, este, en, en, en los propios artistas, las personas que le aportan otra cosa, ¿no? Este, pero sí, es como, mira vos, o sea, gente que, para, gente que ni siquiera llegaba a entrar o gente que salía y decía, che, loco, tenés razón. Tranquilo, eh, don Mago. Mucha gente que no entraba. Porque empezamos. Por favor, hablar, usted, otra cosa. hable, eh, porque just, dice Cristina, Cristina Reyes, justicia. Me acuerdo del Mago cuando apareció en un programa de Telefe hace como 10 años. Mirá, yo me acuerdo este, de un programa que estaba el Mago. 2011, Telefe es, investiga. Estaba el Mago, estaba Ari y otra persona más que estaba la nutricionista esta, Mónica Katz. Uh. <risa> Hizo de repente pa, 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 pero ahí es donde no te dejan hablar los panelistas de repente. No. Ta, ta, te tiran de un lado, del otro, porque está, ese es el juego que juegan. Eso fue en AM. Y estuvimos en tres, tres días seguidos. El Pasma, este, Toti Pasma, no sé cómo se llama, me mostraba el celular y decía, mirá, mirá, mirá cómo, cómo sube la... Rating, cómo su... Yo miraba y no entendía, pues no entiendo. Claro. O sea que... Ah, sí, sí, le decía. Y él me decía, yo te voy a decir, o sea, fuera del aire, me decía, yo te voy a decir tal o cual. Hacé lo que quieras, le decía. No entendés. Yo sabiendo que tenés un respeto, después, o sea, si vos tenés que entrar en un juego, hacelo. Bueno, y esto que te decía, ¿qué te estaba diciendo? No, no, esto de Mónica Cal. El zoológico. Ah, el zoológico, que cómo hablaban con la gente, digamos, cómo, eh, cómo, cómo era esa... Qué, para esto era un, un tema de... Ustedes iban con qué continuidad al zoológico, por ejemplo. Todos los fines de semana. Todos los fines de semana. Todos los fines de semana. ¿Durante sí. cuánto tiempo? Y 10 años después lo que empezamos a hacer es... Se empezaron a armar, armar grupos, entonces eh, se armaron dos grupos, con lo cual, o sea, ibas cada, cada 14 días, cada fin de semana por medio, iba un grupo, otro grupo, otro grupo, otro, ¿no? o sea, claro, si entonces van. ibas, claro, claro. ¿La claro. misión cuál era? Más. La misión de, de, de... Que la gente no entre. Explicarle a la gente... Pero, por ejemplo, ahora había gente había... en la cola y, y empezaban a hablar tranqui. Claro, claro, diciéndole, o sea, que los animales hay adentro, o sea, que, es un, que van a... Que Pero que ¿cómo, a te le, ¿cómo te le acercás a hablar a una persona que está con la familia? Ya no me acordé, o lo, ya que me acordé lo, que, lo que te iba a contar de eso. Le, le, o sea, como le, le tuvimos que buscar la solución a este, a este señor, le buscamos la solución también a la gente. Sí, porque la gente salía ese domingo, día de, de la niñez, claro, pero macho, o lo que sea. Mago, me estás cagando la salida, estoy claro. con los pibes, ¿a dónde voy ahora? Entonces, me iba a salir a comer a Maldonado. Empezamos a hacer listas de lugares a donde podían ir. 
a lugares donde los animales estaban libres, donde estaban sueltos, a, a reservas naturales, le empezamos a hacer listas para que visiten lugares, o sea, otros lugares como anda, no sé, al botánico, anda acá, anda ya, ya que estás acá, anda a este lado, al otro lado, empezamos como a, 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 recaudar, a recaudar información. Armar recorridos. Y sí, y le damos eso a la gente, porque, o sea, yo escuché una vez, si le vas a decir a alguien que tiene el saco roto, decirle también cómo lo puede arreglar. Y me pareció como muy lógico. O sea, ¿para qué le vas a decir a alguien algo sin darle claro. una solución? O sea, ¿a raíz de qué? Sí, sí, dale, dale, dale alguna de alguna manera algo que le sume, si no es como que quedas en la queja o en la... Siempre me pasó, yo daba mis charlas, o sea, los, los, los venenos en la alimentación, taca, 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 y en un momento decían, bueno, y entonces, pero ¿y qué? ¿Qué puedo comer? Entonces, ¿Qué hago? Más, dame algo, una vía, claro. solucioname esto. Entonces, viste, o sea, es eso, o sea, lo rompes y lo pegás, lo rompes y lo pegás. ¿Cómo viene el tandori? Bien, entrale, entrale. Impresionante, les cuento un poco este tandori, a ver cuál es. Ahí va. Salsa cremosa, ¿eh? que viene con también una crema de coco, impresionante, especiada con hongo shiitake, portobero, morrones, tricolores, bruselas, papines patagónicos seleccionados. Les quiero aclarar que eh, hablamos recién de, de Ari, que tiene un espacio eh, acá en Palermo donde uno puede comprar sin envases a precios súper razonables. La UTT realmente es muy interesante lo que están haciendo, sí. eh, porque de alguna manera, dijo sí, raro, no, no, no le cierra mucho la UTT o... No, sí, 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 va, sí, sí, sí. Hasta, iba a decir que, bueno, tengo un lodo en casa yo, sí, 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 de la UTT. Bueno, pero digo, es, la UTT? Sí, es sí, algo sí. Que, que viene a partir de la unión de un montón de personas, sí, sí, y vos sí, compras sí. de repente, este, bueno, contaba que hace 10 días, eh, no, 15 días, decomisaron 12.000 toneladas de mandarina en Salta porque estaban mal empaquetadas, no se las dieron a nadie, la dejaron pudrir. Me estás jodiendo, no, no sabía. No, le llegaba, yo le decía, pero ¿cómo que no tienen mandarina? No, pasó esto con un camión. Ah. decía bueno, estos papines son de ahí eh, y crema agria de yogur griego de coco y terminación de semillas de cáñamo ¿cómo comió? engarrala un segundo, al medio y entre estamos acá con el mago vegano eh, hablando un poquito eh, un comensal, por favor pase usted señorita también sí eh, un ratito ¿Cómo, ¿cómo han comido queridos? ¿se quieren sentar un ratito a la mesa? estábamos hablando un poquito acerca el mago vegano, no sé si lo conocen, él hace años que está laburando ¿eh? por, por un mundo mejor, capaz. ¿Ustedes vieron los... bueno, ¿cómo comieron antes que nada? ¿Eh? ¿Comieron de todo un poco? Sí, todos los platos. Todos los platos, ahí, un mix. Compartimos, no. Impresionante, ¿eh? efecto ratatouille en casi todos. No, no, eh, los ñoquis. No, los ñoquis, explotan. No, 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 no. Bien, <risa> Impresionante. Bueno, hablamos un poco también de esto, ¿no? De, de, de cómo a veces se puede eh, llegar, claro, porque el mago, él daba charlas, ¿no? De veganismo y demás. Y decía, pero mago, dame una solución, porque vos me decís esto, ¿qué como ahora, entendés? Claro, uno tiene que involucrarse también en la cocina, ¿no? Eh, el, las herramientas están, eh, y bueno, queda en uno. ¿eh? Chicos, eh, un placer haberlos tenido acá, ¿no? Y hablamos de los hechos de irrupción en la rural de activistas... Estás a favor de los hechos. ¿Usted? Yo tengo, tengo una, una cuestión, de una dicotomía entre que es verdad, pero... O sea, la sociedad rural me cae no, me pésima. Horror, me pasó, me pasó, me pero es meterse en una que no se sabe sí. cómo puede terminar, con, con puede sí, ser es, peligroso. Claro, es como, es como hablábamos. ¿no? Sí, que se van a manifestar el sábado. Ahora, ¿ustedes creen, ¿ustedes creen que a partir de estos hechos la mirada no, sobre el veganismo es positiva o es negativa? Porque ¿qué pasa con los grandes medios de comunicación? La, de, digamos, la reducción que se hace de la todo esto. La estigmatización de gente que... Trata el veganismo solamente como me como un chorizo. No, y además eh, con el argumento de que fue un hecho violento la irrupción. Entonces los, los estigmatiza y te dice, eh, no, no pueden hablar, no, autoritarios, y no es así porque... En verdad, tratan a los, nos tratan a los veganos como, no sé, como... ¿Sapotroposo? Sí, no sé, como no, que ya. no pueden entender que una persona piense más allá de... de sí, de la media de lo que sí, sucede en general. Yo soy vegana hace muy poquito tiempo, pero los nueve meses... Ahí ¿Y por qué vegana. usted, eh, no, su nombre, por favor? Josefina. José, ¿por qué...? José. 
se inició en el veganismo, digamos, por una cuestión sí, física, no quisiste comer más. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué? Pero hubo una, un momento... Era una cuestión física, básicamente. O de todo un poco. Se, se bajó el tandor y el señor mago vegano. <risa> bueno, mire, ahí tiene otro micrófono. Si quiere lo puede agarrar para así podemos hablar todo. Así continuamos con esto. Así continuamos con esto. Sáquelo y póngalo ahí nomás. Con Shiva es fácil hacerse vegano. Con Shiva es fácil. ¿eh? Claro. Sí. Totalmente. No me olvido. <risa> no, no, no. Claro. Este... Yo los reapoyo, ¿eh? O sea, no es algo que yo haría. Me pasa que estaba trabajando el domingo y una, un, un chico que va a mi club me escribe, José, venís a la rural y yo tipo... Primero, bueno, no estoy trabajando... Ah, hubo, o sea, la podríamos haber visto a José jamás, no, no, pancarteando no, 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 ahí. No, me, no. Me, me muero de miedo. No, no, me, yo no, no, es que no, es peligroso, es peligroso. No, yo no porque necesito mis manos. Yo no tengo carteles porque necesito mis manos. Sí, yo trabajo con mis manos. No, 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 bueno, no yo puedo, no, me... sé de defensa personal, sé de, de, de desarme, entonces, o sea, si vienen a pegarme con algo, no, yo lo desarmo. Lo surte, el mago lo surte de una. Pero escuche, pero a lo que vamos es, un subo, gaucho subo, o quien esté ahí, digamos, no no hay una capacidad de comprensión ahí. No, Entonces vas vale. a recibir un revencazo. No, vas a... no, sí, sí, tienen, no, o sea, son o sea, ignorantes, claro. obviamente. Entonces, pero ojo, ¿eh? no, no es, no es, no es un, algo defenestativo ser ignorante. Yo ignoro cómo se llama la cuarta cuerda de la guitarra, o sea, ser, todos somos ignorantes, ignoramos diferentes cosas. O sea, yo he visto eh, así como youtuber, por decirlo. Señorita Ro, sí, pase, pase señorita Ro. ¿Cómo nos ha atendido la señorita Ro? Impresionante el look de la señorita Ro, ¿eh? Muy bien. Es que bárbaro la señorita Ro. ¿Ha tenido comentarios hoy, digamos, de su...? No, no, no porque, bueno, este, la, la, la comida... Es... Ahí está. Ahí está. Claro. No, no, la comida no, no, es más fácil. Se, se la lleva. Se no, lleva todo. No, no, siquiera un aishiteru. Es un tequillero en japonés. Ah, me encantó. Qué bárbaro. Toma, Ariga, toma, la chimás. <risa> Mirá, radio en vivo, ¿eh? Necesito. Qué bueno. ¿Pero qué? ¿Dos de 50 necesita? Claro. No sé. ¿Tres? No, pero esto es increíble. Bien, no, esto es increíble. Y esto, y esto aparte va a quedar. Todo, o sea, no, 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 claro, se edita, ¿eh? Así Así como... Tengo 20 o 50, no sé. Sí, no. Dejan de, en enero, hasta enero te, te están. No, no, no me los acepta. A mí no me aceptan Está bien. Miren, Qué bárbaro. Uno de 10, una mano. 30 o 50, no sé qué darle. Mira, toma, toma. Yo hago así, yo te cambio los 50. Ahí está. No, no, ustedes arreglense. Toma, 10 más. No sé, es increíble esto. Estamos así. Gracias, señorita. Qué bárbaro, no se puede creer. Qué bárbara la señorita. Ah, el tandori, muy bueno. Yo les, un, un Bruselas ligue, pero muy bueno. No, 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 no. Dos ñoquis por ahí para. También. Para probarlo un poquito. A lo que voy, que, digamos, volviendo a este tema, eh, es como hablábamos hace un, hace un, este, un ratito de una acción similar que hace año, unos años eh, una persona fue a la fiesta del caballo a manifestarse de similar manera, embragado. El resultado fue que no le metieron un rebe en caso, porque acá, acá la, le metieron a más de uno y pasó. se le fueron al humo y lo lastimaron. Me pasó que nunca comento nada en La Nación ni viste en el Facebook y justo veo un compañero de la facultad que comenta... Me parece que le faltó, y le tuve que responder porque lo conocía, y le dije, ¿cómo puede ser? Él es formoseño. Y me dijo, José, después le habló, me habló, me dijo, tuvieron suerte que fue en la rural en Buenos Aires. Hacen esto en Formosa. En, sí, en los, son más que todo, en, en la provincia. Y fatalía, porque la, sí. en la rural, matan, y querramos o no, es cosmopolita no, dijo, la rural. No, <risa> es una ciudad. Claro, pero, exacto. Son gente claro. Que que Olvídate. Me dijo, tuvieron suerte de que fue en la rural. En la rural, y que sí. Se que de golpe se paró. Sí, muchos, no, muchos activistas, o sea, porque se ve un video solo. Se ve un video solo. Y muchos activistas, o sea, dicen como eso, o sea, Estuvo bueno que, que hubo personas también sacándonos de encima, separando, sí, sí, sí. o sea, porque había algunos heavy. Hay uno en particular, o sea, un, un pibe coloradito, o sea, que primero lo empujan abajo del caballo, le pasa el caballo por encima y después otro, mientras se sostiene, lo patea, lo patea, lo patea, y otro después lo saca. Ah, 
Sí, sí, cuando está terminando el video. Va, sí, va, sí, se sí, corta, sí, no sí, terminando, sí. sino arranca entre el caballo, sale y sobre el final lo... A lo que vamos, a, contaba algo recién muy tierno el mago de una persona que, bueno, tenía cierta deficiencia en la vista y demás. El clásico, ah. sacate la foto al pony. Y ellos hablándole, 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 terminaron buscando un pony de acrílico en Mercado Libre. Pero digo, buscar una solución a un tipo con el cual entablaste una amistad, de repente, o una charla, digamos, no sé, una amistad. Sí, 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 pero, sí, sí. Acuerdo, eh, no, pero, de... pero yo lo veía ahí durante 10 años, estuve en la puerta del zoológico, entonces, o sea, es como... Es más, o sea, me acuerdo un día que, que empiezan, que deciden entrar, no sé qué, que los echan, y yo siempre como de civil, ¿viste? Eh, y me echa a mí y le digo, no, no, yo voy a entrar. ¿Qué vas a entrar? Me dice, tenemos filmado, fotografía. <risa> estás en todos lados, Mago, mirá. Estás, a, estás adoctrinando a la gente. Sí, sí. Qué bárbaro. Pero bueno, ese, qué sé yo, los grados de conciencia son múltiples, son infinitos. O sea, me parece ¿Seguro? que nadie puede juzgar a nadie por hacer lo que haga en un punto. O sea, porque si no, estamos juzgando algo eh, desde, desde el lugar que nos paramos, ¿no? Decís, este, vos sos vegano, jugás al que come carne. Sí. No puede ser amigo del Carnaca. Pero lo pregunto bien. Me clavó una zapi con el mago el otro día. ¿Qué, se, no. ¿qué, ¿Qué sería un amigo? O sea... No, pero... A ver, te digo que tengas una pareja... Yo que... a quien llamo... No, no, pareja, pareja no. Jamás. A, quien, a quien llamo para salir pareja o no. a quien contacto para salir, o sea, tiene que tener mi característica. O sea, obviamente mi familia no lo es y no sé cuánto y puedo compartir cosas. ¿Rompiste familiarmente con tu familia, digamos? Un poquito, eso, sí, 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 un día me enojé, sí. Digo, pero dejás, dejás de compartir. Cocinaron en la misma olla, o sea, como ah, que no. tenía el gusto y digo, me estás jodiendo, le digo. No, o sea, ¿Crees que hay en... Nunca más, le dije, nunca más. ¿Pero crees que hay una falta de entendimiento de que el otro cambie? O sea... Yo te vi, José, yo te vi, ¿no? Como, dice, con esto cambié son, ahora. No, no, y, decís, ¿Y un permitido no te das? No, y te dicen, ah, hace nada. Cantimpalo, bueno, mago. Vamos a empezar un día, o sea, no empezamos todos con cinco años de vegano, ¿no? Día uno, Mira, día dos. Claro. ¿Cocina Mira, bien la señorita José, don Rala? Bien, bien, muy bien. Bueno, él también. Es... Usted también, le mete ahí algo de más. Me queda mal que lo diga yo, pero... <ríe> Está bien, bueno. Creo que sí, pero... Nada comparado con la profesionalidad sí. y el sumo de la comida que acabamos de comer. Sorprendidos no, esta noche, no, impresionante. No, sí, sí, no se puede explicar, viste, Pero impresionante. Y encima tres platos. Entonces, no, no. Me sí. y comer entrada, plato principal, postre, cada uno. Capaz pedís uno. Bien. Y bien, ¿eh? Bien, yo sé que comí. No, y bien, no sé. Estamos esperando los ñoquis. Sí. No tengo que seguir comiendo, no puedo estar tan llena. Porque, ¿sí? Claro. Te llenás. Sí, sí. No, no Pero bueno, yo creo que es eh, la acción más positiva que, que se puede dar eso, ¿no? Es decir, loco, se puede comer rico. Se puede, Ay, porque no, está el, el clásico el vegano, pero que por comerse, digamos, con tal de que, de que sea vegano, se come una, no sé, una barricada de media luna de, con margarina, no sé. Que de, 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 procesados de... de, de Mirá, apareció de esto, qué vegano, y no sé qué. <risa> Se está comiendo un sorete con pala, no sé. Como... Casa, él no es vegano. Eh, hay ciertas normas, límites que estamos tratando de... Uh -huh. Como pareja a... Sí, 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 sí. Uh, está bien, no, pero está bien. El, el, usted tiene... No nos peleamos en el horno, si estamos cocinando uno, nos cocina el otro... Eh, fue un cambio, estamos cinco años juntos y yo hace nueve, que hace nueve meses que se gana también. Este, al principio era tipo. Hubo un querer convencer al principio, no, che. Al principio era como, bueno, San... no, pero. Bueno, hasta que no se dan cuenta que es claro. en serio. Y entonces, no, ahora la casa es prácticamente. Y de vez en cuando es el combo. No, Está bien. Prácticamente vegana. Igual también le presenté a mis amigos veganos, ¿no? Porque era la... Ah, no, mirá. Claro, mirá. Mirá que voy a linkear acá. O sea, también... No, eso también eh, a todos los futuros que tengo a vos, a los dólares... Sí, todos, mucha gente... Todos. Señorita Ro, al medio, eso. ¿Qué llegaron, los ñoquis? Uh, ¡Epa! Creo que todo por uno. No, ahora trajeron dos cucharas, por lo menos. <risa> Esto me, digamos... Pero va a haber como un combate acá. <risa> Yo enseguida hago una horma de esto. Qué bárbaro, esos ñoquis explotan en la voz. Señorita Roy, impresionante lo suyo, ¿eh? Muchas gracias. Un maracuyá, algo para bajar esto. Un orgánico. Le pateo el pecho. 
Quiero tipo llevarme un Sí. Gozo a mi casa y tener. Hicieron algo con Kefir porque Steffi era fanática. Estaba con el tema de la kombucha ahora Eso, también. Kombucha, bien, bien, ¿no? bien. Kombucha. Bien. Bien. Ah, sí. ¿Probaron kombucha o no? No había, me parece ahora. Sí. No, no, no. Porque no sé, me trajeron un jugo primero y... No, 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 no. No, en un momento tenía kombuchas ya armadas. Ah. Este, todo es, a ver, es un poco volver cuando vos decís, ahora está haciendo vinagre. ¿Quiénes hacían vinagre? Nuestras no, abuelas. Abuela. Bueno, eso, vinagre, eso, como te digo, del primitivismo. Es volver a algo que ya no inventamos nada. Chucru, o sea, yo le digo, con la gente me pregunta, digo, lo hacía la abuela, ¿cómo no sabe lo que es el chucrú? ¿no? Total, cuando sí, hoy sí, se sí, habla sí. de los fermentos, y está como en pleno auge el tema de los fermentos, pero los fermentos, práctica milenaria, digamos. Exacto, o sea, obvio, olvidate. obvio. Olvidate. Obvio, obvio. La obvio. Joda que también es eso, que el tiempo que le hace a tu cocinar. Y sí, que, 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 el producto, o sea... Capaz no te digo que voy a la verdulería orgánica, voy a, a Justice, como le decimos nosotros, a nuestro justiciero. De una. Pero, vamos a la verdulería. Pero, no hay que, pero no tampoco hay que castigarse a, porque... A vuelta, nos resulta así, es como que... ¿Le compraron? Pero, ¿Usted manda bolsones eh... ¿O tienen que ir a, a Flores a buscar? No, no, lo que pasa es que la UTT tiene, no sé dónde están ustedes, pero o sea, la UTT tiene, tiene, ah, tiene nodos. sucursales. Claro, la UTT nodos es buena, es agroecológica, precio justo. Tiene un local para que vayas el, el día que quieras también, ahí en Díaz Vélez. Sí, el de Díaz Vélez está sí, bueno. Sí, 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 van a poner varias más, así, porque... porque se han ah. hecho fuertes, sí. No, y está full del, el boom de bolsón orgánico. No, lo que digo es que uno puede comer... Explica, a mí me sí, o por el me... día, o lo que sea. Claro, yo me resuelvo mi vida. Yo sé que por ahora voy por este camino. De uno. No hay que castigarse. No, pasa paso a paso. No, sí, los no, no, la verdulería me compro los coliflores una cosa. Claro. Claro. Después se pudre coliflores en la heladera. ¿no? <risa> <risa> me compré 20 kilos de no, no, no sé no, qué. A ver, ya estamos aprendiendo a... Ojo, coliflor, te tiro una. Lo macerás. Ah, sí, lo hacemos. Al horno. Al horno. Pan, así enterito. Ayer comimos eso. Impresa, lo pincelás. Ayer comimos eso. Bien. Ah, nos trajo un... Esto no es sustentable. No. En vaso de vidrio. <risa> este, pero sí, hay que, hay que ir de a poco. Y, y, y lo que decíamos también al principio de la charla, el tema de los sismos, ¿no? ¿Será que nos tenemos que reconocer bajo un paraguas ¿O cuál es ese gran paraguas que nos uniría en un punto? El unicismo, no sé cuál. <risa> Porque que digo... Es, es más que nada para que sea algo fácil, o sea... Pero vos mismo lo estás diciendo, vegan, eh, Mago, vos. En general tu círculo de amistades es muy difícil que coman carne, esto, lo otro. Sí, obvio, obvio. ¿No? Digo, Hoy. ¿Por qué? Vos pensás que alguien que... O vos sentís que no puedes coincidir en un montón de otras cosas con alguien que tal vez tiene... Ignor, ignorancia o no quiere o lo que sea en materia alimentaria eh, pero puede tener un montón de bondades sí, de otra, sí, desde sí. otro lugar lo que pasa es que me quedo hablándole toda la noche de esto claro. ¿no? sí. o sea es como claro ¿no? y esto o sea cuando, cuando empezamos ¿qué sé yo? hace 15 años atrás la primera camada o sea venían todos los fines de semana a casa ¿no? que no, no existía eh, tanto venían todos los fines de semana se quedaban a dormir venían de todos lados era como 10, 15 bueno Bocio y demás, o sea, venían a casa, no queda otro, y cocinábamos y comíamos y hablábamos y hablábamos hasta, claro, hasta sí, el amanecer, ¿no? o sea, de esto y de y así empezó todo. Hoy, bueno, tener las redes. Y, sí, sí, hoy se, se fue a todo otro. Hoy tenés el WhatsApp, que tenés, no sé, un grupo mamás con, que portean a las 3 de la mañana con el viento norte. O sea, saliendo, tenés a Coisla que te canta una canción y. Sí. Eso sí, ya está, hoy ya está, ¿viste? Y bueno, yo te digo, lo, lo, lo que los activistas eh, quisieron eh, fue acelerar un poco. Sí, porque necesitaban que sea masivo. Yo creo que en 50 años, o sea, la mayoría va a ser, o sea, no, no digo vegano, pero va a dejar de comer animales. No, pero ponele, si vos hablas con gente más joven, vos tenés un, un primo que tiene 21 años, es vegetariano. Los, la, la gente más joven es como que lo... Pues sí, hoy, sí, sí, hay otro chico. Mínimo vegetariano o, o comen muy poca. Sí, sí, mínimo sí. vegetariano y... y sí, sí. Y ahí eh. tiene muy incorporado, yo lo, lo que veo así... La pizza. La pizza. Eh. Claro, o sea, claro, claro. Tiene metido... De una. Porque es fácil, no se va a sacar, tener dos mamas pero, y una persona de eso. Pero pasa en materia para... Eh, ¿Cuánto hace que eh, no se fuma en los hospitales, en los micros, en los aviones? Cosas que se hacían. O sea, sí, sí, había sí, el, sí. el cenicero para fumador en los aviones. En los Yo aviones, fumé sí, y sí, viajé en un avión fumando. 
en los bondis de larga distancia, lo mismo, sí, en sí, los sí. hospitales, o sea... Cualquier boliche, o sea... El restaurante hasta ahora, hasta 2009. <risa> Acuérdate cómo si, y las puteadas que recibieron en su momento... No, y el y que no que... fumaba te mandaba, o sea... Si no fumaste, te mandaban a la peor mesa, al lado del baño. Al sí. fondo, y el Total. Pero, y ahora que lo pones en la redonda, en la central, y a mí me estás mandando de una. Pero bueno, a lo que voy es... La evolución está... Y hoy ves a los pendejos de cuatro años que van y te tiran por ahí en el tacho de basura. O, o, o no, que te dicen. Que, que, que estornudan así, me muero. Con ¿Por, ¿Por qué tira eso? ¿Por qué tira eso el señor? No, no, porque porque es un hecho, maleducado. No sé qué claro. hermana de once... Y está como todo, el mundo, todo lo de ambiental y tipo, se compró unos sorbetes de metal. Tan buenos eso, sí. a la hermana un sorbete de metal y la botella, ella tipo, no, no plástico. Y eh, está pasando. Está pasando. El otro día, mira el otro día hubo y... eh, un evento que la señorita Shiva, este fico, se, eh, digamos, fue con las años y demás. Era un evento de gente de un nivel económico, acomodado, pendejos. Igual, no superaban los 28, 29 años. Eh, pero es alentador. A ver, gente de familias acomodadas, hicieron un evento para 100 personas, que pagaron, que fueron, que hablaron sobre... que los asientos eran todos de cartón y no sé qué. Que hubo charlas esperanzadoras de gente joven que quiere otra cosa más allá, porque si no está, no, vos tenés guita, sos un hijo... No. Está es bueno. Fácil para vos, es fácil, fácil que la tuviste atá. No, bueno, cada uno está en un espacio, en un lugar, en una geografía, en lo que sea. Pero es alentador. Hoy vino un pibe a la mañana en una, en una entrevista que este, va a estar en el documental La Salud Bajo Control. Eh, también, Sub30, arquitecto, diseñó y armó planos del hospital del futuro, ¿no? Con una huerta orgánica, con esto, con lo otro, con un montón de cosas que los profesores en un momento le dijeron, estás loco. Sí. Y, y que el tipo dijo, bueno, voy, y hoy va a estar en este documental que va a salir a la luz en un par de meses, digo, sí. y está, está bueno, eh, Juan Bautista, el eh, director de la Educación Prohibida, ah mira el mismo, eh, ahora está haciendo la salud bajo control. Eh, Muy bueno. En el medio quedó paralítico el año pasado, y después volvió a caminar, digamos, como quedó un mes y pico en cama, se suspendió el documento. No, no, es muy interesante la historia. de Aparte, de la salud bajo control. Es o sea, es, es como... Ya el nombre de... Sí, 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 sí. sí. No, no, no. Y bueno, y el logo quedó paralítico, ¿no? Y, se, y, y, y se salió de eso. Y salió, porque dice que todos tenemos la capacidad de sanar especialistas. Dice. Él debe ser totalmente parte del documental. No, totalmente, claro. Es parte de una cuestión personal de él que la cuenta en el documental, que nunca la abrió, que decide iniciar este documental. Impresionante. A lo que voy es que está bueno que gente que de repente, bueno, no, no tiene ninguna complicación económica, esto y es un pendejo que vos lo ves apasionado. Y me llamó la atención esto, y está bueno que suceda también. A lo que voy es que no es todo negativo. Y yo lo que, volviendo al tema, de, 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 digamos, de, de este accionar, es un accionar violento en un punto también. No deja de ser violento. Las dos partes son violentas. En este, más allá de quien te, no se habla de que tenga razón o Quedarte no tenga callado razón. Es violencia. También, bueno, sí, puede sí. ser. Es algo también semántico y la violencia es política. A lo que voy es que se fomenta no, la sí, división desde un montón de lugares. Bueno, sí. Y, pero eso, ¿quién lo maneja? Y son chips. Y sí. Digamos que. que pero no. más vale. Obvio, es así. Se quieren ir, chicos, ya. <risa> gracias por estar sí, para, gracias para por quedarme. Esta un placer. Van a, van a bicicletear. Sí, hay, hay que vamos, eh, un auto menos, vamos, eh, vamos. vamos. <risa> Muchas gracias. Un placer. Impresionante. Déjeme en el baño lo que hablamos, señor, ya sabe. Obviamente. ¿Qué dice potencia, por favor. Piel, ¿no? ¿Pero qué? Claro. ¿Qué? ¿De piel, qué está hombre. hablando? Esto... Impresionante, ¿eh? Claro, claro. Muy bueno. ¿Cuántos zorros mataron por eso? <risa> qué bárbaro. Impresionante, ¿eh? Perdón, está bien, no, go vegan, go vegan. <risa> frigano <risa> muy bien, ¿eh? comensales en vivo eh, en esta radio cena, bueno eh, yo creo que son infinitas las todos se lo escriben ahí de costado, están diciendo algo a ver, ahí, ahí en la otra pantalla a ver qué dice la gente, vamos a, a verlo de acá porque veo eh... no, no, ahí todo lo que está escrito ahí o sí, es esas es... cosas que ya fuimos que ya fuimos charlando don Mago, ah, pero es también de, mira Sí, es, es esta misma. Ah, bueno, Mago, eh, una horita se ha pasado. ¿Le parece bien. que nos vayamos comiendo los ñoquis? Sí, 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 por ¿Eh? favor. Este, y siempre está bueno, me quedo con lo que decías recién del silencio, ¿no? que también es violencia. Eh, 
Y, o no, ¿qué es lo que no. sí, sí, o es omisión, o es. El tema es que yo creo que si todos nos ponemos a ver dentro nuestro, vemos qué es lo mejor para nosotros y para el otro. Sí, pero si, eso, no nos, si no nos dejamos ganar por el... Pasa que es a prueba y error, Nelly. Claro. O sea, vos cómo sabés lo que es la... Yo te digo, no, no metas los dedos en el enchufe que es corriente. Si no, hasta que no metes los dedos en el enchufe y entenderlo y te da corriente y entender lo que es la corriente, no, bueno, esto no lo hago más. O sea, ¿cómo es que venís con un manual ya? De fábrica, ¿no? Lo que pasa es que acá también estamos en Buenos Aires, no es lo mismo en Buenos Aires, uno empieza a viajar por el interior y es más carnaca todavía. Sí, 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 sí. Salvo Neuquén, ¿eh? Neuquén sí. es un lugar, o sea... Pero hacen menos daño no... que el Carnaca acá, que lo va a comprar el supermercado. Ah, claro. ¿eh? Sí, eso seguro. Donde sí, el avance del feedlot también es... Sí, evaluás el impacto. Seguro, sí, sí, es una cadena. Siempre, obviamente, hay un impacto Siempre, menor en, todo. en provincia que en las urbes. Siempre. Totalmente. El vegano también de allá. Sí, 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 es, es que la ciudad te come a un ritmo que sí. es complicado, es complicado. O sea, si yo quiero cambiar de supermercado y poner un supermercado vegano, sí, seguro. ¿Sigue eh, con el hábito del friganismo usted? Es, es algo que lo... No alimento, ¿eh? No, cosas. O sea, sí, sí, cosas sí, porque cosas. La, por las gratiferias y eso. Sí. Es que yo a veces sí, sí, agarro, sí. te digo, si estoy con el auto y veces que agarras. Sí, 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 eso cosas sí, seguro. O sea, alimento, si friganeo, es de los árboles. Yo ya hace mucho, ya que no friganeo, o sea, a, alimento. ¿Ha no, friganado no, alimento? Pero claro, sí, en la época del auge, 2011, 2012, 2013. ¿Y qué tipo de alimentos eran los que friganeo? Eh, mirá, mirá, mirá qué loco esto, ¿eh? Lo que es eh, la... Hablando de todo un poco, lo que se me vino, pum, se me, se me cayó así. Hará, no sé, te puedo decir como mucho, dos años, tres, no me acuerdo cuánto, o sea... Vengo así, taca, 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 taca. Bueno, y hay, y hay a veces que hay, hay, hay perros ahí que habitan en el fondo de casa y yo me llevo si encuentro comida que ha dejado el señor obrero, qué sé yo, o sea, que lo deja. Está buenísimo porque la cultura hoy lo están dejando como muy en bandejita, toda la comida la están dejando como más a la vista. Y agarro cuatro, son cuatro viandas cerradas con, con papel film, todo, qué sé yo. Y digo, ah, o sea, no, a mí no me sirve, pero bueno, sirve en casa, sirve para los animales, o no sé cuánto. Comida vegana y sin gluten. <risa> Impresionante. Cuatro bandejas de comida vegana y sin Cuatro gluten. Qué barba, sí, sí, o sea, lo tuve que comer. No, no, yo dije, sí. nada, esto nunca va a ser para mí. O sea, es como la, esa energía, ¿viste? Terrible, esa energía de, de, de la física cuántica, qué sé sí, yo. Sí, o sea, sí, sí, sí. Una. O sea, vegano y sin gluten, ¿eh? cerrado al vacío y con la, con la etiquetita de lo que era, y de la, no me acuerdo del emprendimiento, lo puse en su momento en Veganos de Argentina, Pe le saqué imagen, que sé yo, bueno, gracias a, ¿entendés? al cosmos, no sé. No, es que te digo, vos uno camina y si estás con el ojo ahí, yo, sí, sí, te vas sí, encontrando sí. cosas, pero sí, sí, sí. De, por todos lados. Yo tardo este. horas por ahí de, de Palermo a Floresta, ¿viste? <ríe> oh, sí, 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 sí. <ríe> sí. Venga. Y está buenísimo, porque me acuerdo, o sea, me acuerdo de lo que están, o sea, porque yo acepto los, los posteos en gratiferia, entonces me acuerdo lo que, lo que van pidiendo. ¿Tienes muchas cosas en tu casa? Sí, sí, sí. Muchas, 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 muchas cosas, ¿sí? ¿Demasiadas? O... Hoy por hoy no tanto, ¿eh? Porque he mandado, o sea, lamentablemente, o sea, para, se, 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 se ha pedido mucho y yo he dado, o sea, para lo que es, o sea, para estos, para este frío, para estas lluvias, o sea, para todas estas cosas, o sea, para las indonaciones y qué sé yo, y bueno, y ahí le he dado toda la siempre te, siempre toda la ropa. La ropa o toda, cosas. Llevar que... a toda. Toda. Toda, llevar a toda. Y también hoy se llevan muchas cosas, o sea, para, para, para perros y para gatos, porque las, las cambian, las venden, no sé cuándo. Entonces yo junto claro. de todo, tapita, corcho, ¿entendés? O sea, todo lo que me encuentro y sí, esto me sirve. Se llevan todo. ¿Sigue la bratiferia sucediendo? Sí, 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 sí. La de Chacarita está full. Está todos los meses. Yo la próxima en el Planetario, 22, domingo 22 Agosto. de septiembre. Ah, septiembre. No, hace frío. Ah, sí, está fresco. Hace frío. La próxima hace eso con... con, con Planetario, con, con domingo Dash. 22 de diciembre. Das de, de melodías de devocionales. Ahí va, mira. Sí, sí, ya estuvimos hablando. Claro. Yo le digo, mirá, hasta, hasta la primavera, digo, de ahí en más. Me dice, bueno, hagamos una para la primavera. Porque siempre yo hago para el Día de la Niñez. Pero es increíble el frío que hace. Record, claro. Creo que lo, lo voy a ver ese día o llegando ese día. Si está bueno y me voy a mandar a hacer un showcito en algún lado y lo voy a poner como en dos, tres días, taca, 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 taca. 
pero con anticipación no, porque casi siempre pasa que lo tenemos que seguir Lluvia, frío, de una. Por eso digo, mínimo ya tenemos eso. Domingo 22 de septiembre, que ya estamos en agosto. ¿eh? Sí, sí, sí. Llega, <ríe> llega. O sea, no es tanto. Y, y no, después, bueno, estoy mucho con Amor Libre Argentina, con Ala, eh, friganeando por otro lado. O sea, por ejemplo, ahora el 8 del 8, ahora, ahora, eh, damos, damos un cine debate y es... ¿Dónde están sí. haciendo cine debate? Siempre todo gratis. A Rivadavia al 1100. Bien. Sí, ya me acuerdo. Bueno, sí, hablando bueno. de Shiva, usted cuando estaba Shiva Restaurant, Mario Bravo 866, que sabe que hoy hay una parrilla ahí. No. Sí. No, 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 no. no sí, sabía, sí, sí, no, hay una parrilla. Eh, no, no también hacía cine debate ahí. ¿Yo? Sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí obvio. Me encanta, me encanta, me encanta eso. ¿Y qué tipo de películas se proyectan? Ya casi, ya casi, ¿eh? A ver si lo tengo por acá. Eh, Abre estos ñoques. Si dale, 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 trae los ñoques. Hagamos sí. televisión en vivo. No, no sabes lo que son estos ñoques. ¿eh? Próxima Radio Cena, 29 de agosto, de Sarraceno, sin gluten. Estoy viendo no. acá uno de los que encontré. Feria a Marte Libre. 7 de agosto, 19 horas, de 19 a 22 horas. Impresionante. Eh, difundimos y celebramos el amor en todas sus formas. Tierra Violeta. Tacuarí 538. Va a haber de todo. Eh, va a haber feria y va a haber... Eh, después de contar tantas historias que me olvido que viví, mi infalible realidad... Es que ya no sé quién soy. Quizás soy, le, soy la edad que... Todavía no, no, no lo había leído nunca, ¿eh? La primera vez que lo Bien, leo... la primera vi. Sí, sí, sí. Hoy, hoy lo, lo, lo bajé para pasarlo, para vitalizarlo. Eh, soy la edad que tiene el universo porque siento... Pensé que iba a decir tal cosa, alguien va a leer a no sé qué, entonces... Pero ya me embalé con esto, o sea, ya, ya estoy al aire, o sea... Porque <ríe> siento que pasaron milenios desde que me perdí entre el erizo y las estrellas, entre dibujos arrugados y los poemas que nunca escribí entre, los, entre las corios de Madonna y una impetuosa predilección por el jazz. mira Vaya a saber por qué escribieron esto. Y ahí para, es una juntada de amor libre, sí, cine sí, sí. debate. Acá, acá, esto es el 7. El otro no lo busco porque lo, lo, debo, lo debo tener. Estamos no, tirando no, agenda acá con el mago, ¿eh? Claro, Tranqui. claro. Este es, esto es 7 de agosto. Difundimos y celebramos el amor en todas sus formas. Por ejemplo, Pazionale. El Pazionale, el mago pegano. Senza la campaña, provincia Belino, vicino Nápoles. Acá, parto vicino Nápoles. Ahí nacieron mis... Mi padre. Cómo maneja el, y hay, el mago pegano, lo vimos, está. ¿Viste? Está, está, está. Bueno, es, es buenísimo que estén todos los... Y ahora busco el otro, si querés nombrar algo. Escuchame una cosa. Sí, decime, decime. Eh, Tema gratiferia, digo, para reforzar un poco estos términos sí, que señor, sí. tuvo un auge la gratiferia y está sí, buenísimo señor. que después empezaron, cualquiera puede armar una gratiferia, pero Exacto. la premisa de la gratiferia es que esté sano, que no esté obviamente roto. Sí, no des eh, algo que no... No des no algo, a claro, desprende, larga, llévate lo que quieras o deja lo que quieras. Este es como el concepto, llévate lo que quieras o deja lo que quieras. Eh, cualquiera la puede iniciar simplemente sacando cosas que ya no necesiten, dando y circulando, sobre todo. Esa ¿Sí? sí, 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 sí. Bueno, este archivo ya no existe. <risa> no, pero dice... si yo les muestro, ¿qué dice el, el archivo que decía? No, no, ese que ya no existe, ah. o sea, porque borro todo, porque ¿Qué? bueno. Sí, la capacidad. <risa> la capacidad, borro todo el tiempo, sí, lo único que tengo es eso. Es... Se, va, se va limpiando, bien. Sí, no, no sé este, dónde... ¿Este celular lo fijan, ¿no? ¿Dónde? Sí, obvio. obvio. Qué grande. Bien ahí, hago. Me habrán tirado porque estaba estallado, qué sé yo. Pero, pero para, para, ¿lo friganeaste? ¿Quiere sí. decir lo encontraste en la calle, no? No, no, lo dieron a gratiferia, ah, o sea, no digo, porque estaba así estallado, pero bueno. Anda piola. Sí, tranqui. Sí, 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 yo por eso lo tengo vaciado todo el tiempo. ¿Se ¿Qué se compra el mago? No sé. ¿Compra algo, digamos? No. O sea, las frutas y las verduras, pero es parte de una compra parte comunitaria, del, claro. o sea, como que se recircula eso. ¿Hace no cuánto es que no compra ropa yo... el mago? Ah. Pero eso de que soy punky, no, eso de eso, años <risa> luz. No, eso no, no tengo idea, no. Pero eso porque yo también vengo del, bueno, del anarquismo, del sí. punk, de, 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 de la autogestión y de todo eso. O sea, no, no, no es que viene de ahora, viene de siempre eso. Yo creo que eso me llevó al veganismo. Claro. Y eso me llevó al friganismo y eso me llevó al resto de las cosas. O sea, mi ideología punk de toda la vida, desde adolescente, desde la secundaria, que yo cuando tenía pelo... En el Cristón. recreo, o sea, claro, me hacía ahí, viste, ping y ping en el recreo, me hacía... Se peleaba con los skinheads. 
No, corría. Corría, era un Eran heavy. grandotes. Para, no, te no, tiraban no, el vino por la cabeza. Pelados. Sí, de buena. Es la mejor, la, la mejor batalla es esa, la que, de la que se huye. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No te, tengo, o sea, no, no, tengo muy pocos enfrentamientos en mi vida y cuando los puedo ganar de palabra, buenísimo. No, no, no. Maguito, sí. eh, impresionante, se ha pasado más de una hora ya. ¿eh? ¿Eso es bueno este, o es malo? Es bueno, quiero no que... No comiste nada. Y probé un ñoqui, sí. Usted va, va, el tuyo. usted va a percibir el sabor, ¿eh? A ver. Dígame si no es un efecto impresionante. Este es realmente ñoqui de sarraceno. ¿No? Se llevó de viaje. Explotan, ¿eh? ¿Con qué gana esa cremosidad? La elasticidad mm. le da eh, con lino. Mira. Lo que sería el huevo es mm. el lino. No, impresionante. Mm. ¿No? Digo, cuando uno en general come ñoqui masacote, no, no, sino... No. Hace años luz que no comía. Impresionante. Impresionante. Bueno, Maguito, yo le quiero agradecer este, ya esta cortás, horita. Vos. No, ya cortamos, ya, ah, si esto, bueno. ¿eh? ya nos vamos, nos vamos a terminar los ñoquis. No ¿Le parece? Ñoqui, claro, obvio. Eh, queridos ensalados, con nosotros el señor Mago Vegano. Eh, un placer haberlo recibido aquí en el estudio. Placer, en estos ocho años de la ensalada, vamos cerrando esta emisión de Facebook Live y también eh, inaugurando la autogestión. ¿eh? Porque, este, como usted notará, antes había un operador, ahora sí, lo, lo operamos nosotros. Claro, y utilizamos ¿Eh? el espacio. Y utilizamos el espacio, se amplía el espacio. Bueno, un poco también a veces las limitaciones mentales que, que se nos meten. ¿eh? Nosotros les contamos que este video lo van a hacer ustedes también en, en el canal de YouTube, que lo vamos a bajar y lo vamos a subir. Así es que gracias, Mago. ¿eh? Este, okay, por favor. Un abrazo o sea, gigante. Por muchos años más, como se dice siempre. Por muchos años más, sí. de una. Gracias, queridos ensalados. Y nos vamos en esta Radio Cena. Les recordamos, la próxima Radio Cena, 29 de agosto. Aquí estaremos. Forma parte de la difusión de un estilo de...